Three, two, one. Okay, ladies and gentlemen, you have it our uh, cell. Ang naturang sanitary landfill ang isa sa pinakamalaking landfill sa Mindanao na may lawak na labing limang ektarya ang kabuoang disenyo nito. Umabot sa anim na taon bago napuno ang isang sel nito na siyang magagamit na ngayon. Umabot naman sa 219 million pesos ang naturang proyekto na pinunduhan ng Land Bank of the Philippines at may interes na 4.5% kada taon. Noong August 2015, nila inumpisahan ang pag-construct ng naturang landfill. And in behalf of the Project Implementation Unit and our Design Build Engineer, Woodfields Incorporated, I now declare this project completed. Thank you. The project presupposes that we are going to receive not the waste but the residuals of our city. The landfill is here to be designed and to be able to cater for General Santos for the next 50 years. So one thing you can be proud of, mga Tiga Jensan, is you will be assured of a final disposal site for the next 50 years for you, for your children, and even for your grandchildren. Umaasa ang lungsod ng General Santos na sa pagbubukas ng sanitary landfill, maumpisahan na rin ang City Development Waste Management Plan. Sa naturang plano, hindi na maaaring kolektahin ng mga garbage truck ang mga basurang hindi na segregate. Kung saan sa barangay Dajangas West, maigting na pinapaalalahanan ng barangay kapitan ang mga ayaw sumunod sa naturang batas. Mahala lang sa ano, yung residente kung ayaw nilang maniwala, eh, di bahala sila. Uh, Doon tayo i-implement natin yung, ano, yung batas para sa mga violators na hindi nagsisegregate ng basura. Mahigit sa 30 taon na pinaglaban ng mga opisyales ng Jensan na magkaroon ng sanitary landfill. Sa pagbubukas nito, ang hamo naman, paano ito mapapangalagaan? Jen Solis, Brigada News.